เรายังสามารถสร้างให้ตัวอักษรของเราน่าสนใจขึ้นได้อีกโดยการทำสโตรกคลิกที่ตัวอักษรเปลี่ยนตัวอักษรจากการเป็นตัวอักษรเฉยๆให้กลายเป็นเส้นผ่านไปที่ผ่านออบเจกต์ทูผ่านไปที่คำสั่ง fill and stroke เปลี่ยนสโตกสไตล์ได้ลองเลือกสีของเส้นครับก็จะได้งานที่มีสโตรกหรือเราต้องการจะเพิ่มเอฟเฟกให้กับงานอีกอาจจะใช้ลักษณะของเงาเข้ามาช่วยโดยการเปลี่ยนทั้งสโตรกเส้นสโตรกแล้วก็ตัวงานให้กลายเป็นสีดำซึ่งจะเกิดเป็นลักษณะของเงาแล้วนำงานเข้ามาซ้อนก็จะเกิดเอฟเฟกลวงตาว่างานของเรามีมิติคล้ายๆกับรูปของ3มิติให้จัดตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันกับตัวอักษรตัวนี้ครับเราสามารถจัดให้ดูเป็น3มิติได้โดยการขยับขยับปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรให้มีรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นระหว่าตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใช้วงกลมเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้เราจะจัดระเบียบของวงกลมโดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ and distribute แล้วก็ทำให้เอียงครับ transform เหมือนเดิมครับกด apply จะเห็นว่าเราก็จะได้องกลมที่เอียง15องศาเราก็ดูตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดเอฟเฟกที่น่าสนใจจะเห็นว่าตอนนี้เราได้รูปร่างของการ์ดวันเกิดนะครับวันเกิดซึ่งวันเกิดจะเป็นวันเกิดไปไม่ได้ถ้ายังไม่มีเทียนเราก็จะสร้างเปลวเทียนขึ้นมาสร้างโดยการใช้เพนทูนะครับเป็นลักษณะของเปลวเทียนแบบนี้เพิ่มสีครับปรับขนาดให้สวยงาม Copy มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ
แล้วก็ใส่สีขาวลงไปเพื่อทำเป็นเปลวเทียนด้านในจับขยับให้สวยงามสุดท้ายการคงจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีการอวยพรในการอวยพรเราก็จะใช้วิธีการทำเป็นคำอวยพรที่ปรากฏอยู่ในวงกลมนะครับเดี๋ยวขอปรับเส้นวงกลมนิดหนึ่งครับก็สามารถปรับขนาดของเส้นได้ให้กะขนาดวงกลมให้พอดีกับเปลวเทียนประมาณนี้นะครับแล้วให้เราพิมพ์ข้อความอวยพรลงไปเป็นข้อความขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับจากนั้นก็ให้เลือกวัตถุแล้วก็ข้อความไปที่ text put on part จะเห็นว่าตัวหนังสือติดเข้ามากับตัวของวัตถุวงกลมแล้วนะครับให้เราหมุนนะครับง่ายๆหมุนให้เข้าที่ครับหมุนให้สวยงามสุดท้ายก็ให้ลบเส้นครับโดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ no stroke คือไม่มีเส้นก็จะเส้นก็จะหายไปตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้อีกเล็กน้อยนะครับผมจะเพิ่มความหนาเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนอีกนิดนึงเปลี่ยนสีครับปรับขนาดให้เข้าที่เข้าทางเราก็จะได้การ์ดวันเกิดแบบที่เราเรียกว่าการ์ดวันเกิดที่มีตัวอักษรประดิษฐ์นะครับช่วยเสริมให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นครับ